Wodzie, gdyż jest bardzo, bardzo interesującym i generalnie najważniejszym z, z związkiem chemicznym występującym w przyrodzie na chwili obecnej. W chwili obecnej. Dlaczego woda jest tak ważna? Mianowicie my, ludzie i generalnie większość organizmów, tak zwane mięso, składamy się w około 80% z wody. Więc dlatego jest generalnie potrzebna nam do życia. Bez tej wody nie istniejemy. Jaki mamy w chwili obecnej problem na świecie? Mamy bardzo duży problem z oczyszczaniem wody i ze zużyciem wody. Gdzie w chwili obecnej najbardziej mm, tracimy? Nie śmiejcie się, mam tylko takie pomoce naukowe. W chwili obecnej najwięcej tracimy na sektorze rolniczym. Zużywamy 92% wody na całym świecie ze 100%. Zwróć, zwróćcie uwagę na te proporcje. Jest to ogrom. Jest to po prostu niesamowity ogrom. Ale tak naprawdę, czy jest to nam potrzebne? Nie. Dlaczego zużywamy tyle wody? Przeżeramy? Nie. Wyrzucamy? Tak. Dlaczego wyrzucamy i dlaczego tyle produkujemy? To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego tyle produkujemy? Każdy chce zarabiać. Pieniądz. Pieniądz rządzi światem. Każdy właściciel firmy, każda osoba, która kiedykolwiek pomyślała o założeniu firmy, ja też, e, oczywiście my to robimy tylko po to, żeby zarabiać kasiurę, bo nie chcemy żyć w biedzie, mamy inny pomysł na życie, chcemy poświęcić swoje życie po to, żeby dbać o, o to, żeby innym było dobrze i mieli pełno w dupach, innymi słowy. No i to spowodowało między innymi ten burdel, który mamy w chwili obecnej. Mianowicie banda debili na kierowniczych stołkach i mnóstwo fajnych ludzi na chujowych stanowiskach, a do tego banda kretynów jeszcze mocno wyżej. Ale to pomijmy. Skupmy się na tym, co teraz nie funga. Mianowicie nie funga to, że zarządzanie jest bardzo kijowe. Są bardzo źle mm, analizowane potrzeby, w ogóle nie są rozpoznawane potrzeby klientów, a co znaczy, że nie są analizowane potrzeby klientów. Hmm. Powiem wam szczerze, że od ponad 10 lat jeżdżę po firmach, zatrudniam się w firmach jako normalny pracownik, gdyż takiej możliwości nie mam, jestem normalnym człowiekiem jak każdy z was, nie mam swojej firmy jeszcze, nie zarabiam na tym kokosu, zarabiam najniższą krajową, jeśli jest, że tak powiem, dobre flow, aczkolwiek problemem jest to, że w większości firm, nawet dyrektorzy do spraw rozwoju, planiści, nie mają pojęcia, co znaczy klient, kto jest klientem, dlaczego ten ktoś jest klientem, na jakich zasadach tego klienta się obsługuje, do jakiego, można powiedzieć, portfela klientów można takiego klienta sklasyfikować, jakie relacje biznesowo-gospodarcze, a także społeczne występują w takich relacjach firma-klient-klient-firma, a także nawet pracownik-klient-klient-pracownik bo nie mówimy tylko o relacjach biznesowych pod tytułem firma. Pracownicy też mają kontakt z klientem. Generalnie w, moim zdaniem jest to jeden z najważniejszych czynników świadczących o firmie. Mianowicie kontakt z klientem, jak się dba o tego klienta i co się z tego wyciąga. No ale dobrze, wróćmy do wody. Dlaczego się zużywa tyle wody? Jeśli nie wiemy, kto jest naszym klientem, jeśli nie wiemy, dlaczego ten ktoś jest naszym klientem, i jeśli nie wiemy, co nasz kochany klient potrzebuje i jakie dzięki naszemu kochanemu klientowi mamy przywileje, możliwości, sposobności realizacyjne i inne, to o czym możemy dalej rozmawiać? O głównie. Tak jak powiedziałam, otworzę bank gówna, no i jest gówno na bank. Powiedzcie mi, w jaki sposób wy chcecie prowadzić firmę, nie wiedząc kto i dlaczego jest waszym klientem i w jaki sposób się klienta obsługuje. Powiem wam szczerze, jak rozmawiam i czytam mm, słowa, myśli ludzi z bardzo, bardzo wysokich stanowisk, którzy zajmują czołowe stanowiska mm, w takich miejscach jak Światowe Forum Ekonomiczne, Uniwersytet Harvarda, Oxfordu, y, czy w Greenpeace, a także w, w Organizacji Ochrony Praw Człowieka i Obrony Praw Człowieka i każdego innego istnienia żyjącego. Są to tylko przykłady oczywiście, to powiem szczerze, 
włosy jeżą się, o, widzicie, jest trochę wiecznie, pomimo wakacji, włosy jeżą się na głowie. Naprawdę, włosy jeżą się na głowie, gdyż jedyne o czym słyszę, to to, że klient jest w centrum uwagi. Oczywiście, bardzo ważna kwestia. To, o czym słyszę, kochani, to jest to, że nasz klient jest najcudowniejszy, najważniejszy i wszystko inne jest mało ważne. Ale powiem Wam szczerze, najlepszy dowcip zaczyna się wtedy, kiedy wchodzisz do firmy. Oczywiście klient jest ważny, jak najbardziej. Nie ulega żadnej wątpliwości, ale wchodzisz do firmy i widzisz bandę pierdolonych szczurów, która zapierdala nawet nie wie po co, za najniższą krajową i jeszcze robię sobą, robię krzywdę. Albo w najlepszym przypadku przychodzisz do firmy, gdzie jest banda debili, która przychodzi na imprezę. I nawet nie potrafią wykonać jednej dyspozycji, jednego orderu od początku do końca, tak jak się należy, od A do Z. I jeszcze mają wielkie pretensje i stoją po jałmużnę w jakichś urzędach, bo im ciągle mało. Ale jak, jaka jest przyczyna takiego zachowania? Błędny management. Bo jeśli jest zły kierownik, jest, yy, czy tam team leader, który kieruje pracownikami, wydaje dyspozycję do pracy, to powiedzcie mi, w jaki sposób pracownicy mają pracować dobrze, skoro mają chujowego kierownika? Powiedzcie mi, jak pracownicy mają pracować dobrze, skoro zarabiają najniższą krajową, w najlepszym przypadku, i nawet nie dostają odzieży ochronnej. Jeśli muszą inwestować jeszcze w firmę, do której przychodzą zarabiać pieniądze, bo i oni ich nie mają. I wróćmy dalej do punktu wyjścia. Dlaczego produkujemy i zużywamy za dużo wody? Jeśli będziemy umieć rozwiązać te problemy pod tytułem obsługa klienta, kto jest naszym klientem, dlaczego i jakie są główne zależności gospodarcze wynikające z tego tytułu i w tym, gdzie wy wszyscy w tym jesteście i jakie są wasze pierdolone obowiązki, z których się nie wywiązujecie, to wtedy możemy zacząć rozmawiać o jakimś planie naprawczym, Coś, coś w tym rodzaju możemy zacząć mówić. Jeśli zaczniecie dbać o pracowników, zaczniecie ich edukować, a także swoich klientów, wtedy możemy zacząć rozmawiać o jakimkolwiek planie naprawczym i możemy zacząć rozmawiać o tym, w jaki sposób z 92% zrobić na przykład procent 70. Bo jest to bardzo osiągalne i tak z punktu widzenia strategiczno-taktycznego powiem szczerze, dwa lata i możemy to śmiało zrobić. Tylko wszyscy musicie spiąć dupy i pojąć w końcu, gdzie jest wasze miejsce i po co tak naprawdę ludzie, my żyjemy tutaj na tym świecie. Nie zastanawiać się, kto nas tam w kosmosie stworzył, tylko zastanowić się nad tym, co jest tutaj i teraz i z czym mamy do czynienia i gdzie będą żyć nasze dzieci i nasze prawnuki. Następnie, co mamy tutaj? Mięsko. Ile potrzebujemy kasy na produkcję nas samych? A dlaczego mówię kasy? Bo woda to kasa. Jeden z największych przemysłów w chwili obecnej opiewa na wodę mineralną. Tak, dokładnie. Musimy ograniczyć, kochani, to ile dzieci robimy. Kochani Chińczycy, tutaj ukłon bardzo duży do was. Bo was jest generalnie najwięcej w chwili obecnej na świecie i to wy stanowicie w chwili obecnej największe zagrożenie dla dla stanu wody na świecie. Można tak to ująć krótko, zwięźlej na temat. Gdyż jeden kilogram, tak w przybliżeniu, produkcji czerwonego mięsa to jest 5000 litrów wody. Takiego mięsa, które generalnie jest do, do zjedzenia przez nas, przez ludzi, jeśli by zasięgnąć troszeczkę i zahaczyć o kanibalizm. Generalnie. Tyle litrów potrzeba, żeby zrobić kotlecik. Jeśli chodzi o biurokrację, 1 kg papierów, przybliżenie 250 litrów wody. Oczywiście te obliczenia wszystkie są troszeczkę przekłamane, ale możemy na nich spokojnie się oprzeć bez najmniejszego problemu. Kochani biurokraci, 1 kg papieru, 250 litrów wody. Dlaczego? A wy się martwicie o ozon. Jak mamy się nie martwić o ozon, jak ścinacie wszystkie drzewa i, że tak powiem, ścinacie możliwość produkcji tlenu? Nie pamiętacie z biologii o chlorofilu, o chlorofilu, przepraszam. Co mamy następnie? Wszyscy lubimy się wozić. 
Ja marzę o tym, żeby mieć cały garaż Mercedesów, Volvo, Tesli i jeszcze Mazda na pewno na bank. I sobie pomyślcie, żeby wozić swoją zajebisty zajebistą dupkę, tak, mogę tak śmiało powiedzieć. Jedna tona ropy naftowej to jest w przybliżeniu 15 tysięcy litrów wody. Pomyślcie sobie, ile samochodów jest w małym miasteczku, które liczy na przykład 100 tysięcy mieszkańców i dajmy na to w chwili obecnej statystycznie ile przypada? Na 10 osób 6-7 samochodów? Tak mniej więcej by wychodziło. No i później wszyscy lubimy chleb, makarony, Ciasta, ciasteczka, wszystko, co można tylko zjeść, schrupać, upiec, przetworzyć. Jeden kilogram pszenicy, kochani, to 100 litrów wody. I tutaj bardzo ważny jest obieg wody w przyrodzie. Dlaczego? Gdyż głównie zboża produkujemy na polach. Pola są no, gruntem, gruntem rolnym. Dlatego tak ważna jest ekologia w tym momencie. A wracając do Chińczyków na sam koniec, ryż ukochany, który jest bardzo zdrowy, także dla naszych brzuszków, nie tylko dla naszej psychiki, ale także dla brzuszków zdecydowanie, na 1 kg przypada około 3000 litrów wody. Pomyślcie sobie, że na przykład średnio w krajach Azji zjada się, umówmy się, tak, kilogram ryżu dziennie. Ich jest tam więcej niż mrówków. Więc pomyślcie sobie, ile wody zużywają. Pomyślcie sobie, ile kilogramów mięsa kupujecie tygodniowo. Ile jest to litrów wody. Ja, kiedy kupuję owoce, warzywa, myślę o tym, ile wody zużywam. Ale powiem wam szczerze, że poświęciłam też ten czas, żeby pracować na szklarniach, pracować też z ludźmi, którzy pracowali na polu i pracują nadal, wykonują bardzo ciężką pracę. Poświęciłam ten czas, żeby pracować razem z nimi i zastanowić się nad tym, w jaki sposób można zaoszczędzić wodę, w jaki sposób można im ułatwić pracę, żeby nie musieli pracować na przykład w pełnym słońcu, bez dostępu do wody i bez dostępu do sanitariatu, które są podstawą przy każdej pracy i paru innych kwestiach. Ale o tym będziemy mówić w następnym odcinku Można TV. Na chwilę obecną zakończymy temat wody. Tylko tytułem wstępu parę słów. Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska.